Les damos la bienvenida al segmento del observatorio. Como nos decía Mónica recién, hemos hablado de distintos telescopios a lo largo de todo el año. Telescopios espaciales, telescopios terrestres, telescopios ópticos, radiotelescopios, pero también hemos hablado sobre otros métodos de investigación como las supercomputadoras. Hoy vamos a hablar de un nuevo telescopio que se está construyendo y que nuestros investigadores en Argentina van a poder usar sus datos para relevarlos y hacer nuevas investigaciones. Para explicarnos qué es este telescopio y cómo se va a utilizar, me acompaña Mariano Domínguez, bienvenida. Muchas gracias Vic, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por venir. Mariano, contanos cuál es el objetivo y de qué se trata el telescopio Vera Rubín. Bien, este es un observatorio, es el producto de un desarrollo largo, más de 20 años, para producir un instrumento de descubrimiento, una cartografía digital de todo el cielo del sur, pero lo nuevo, lo extraordinario es que va a ser durar 10 años, o sea, vamos a hacer una película, no ya una imagen de todo el cielo del sur, una escala sin precedentes. Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre estos telescopios que se están por inaugurar, que se están por construir, y los telescopios que ya conocemos o los telescopios espaciales? Bueno, la característica más importante es que está muy específica, específicamente diseñado para su objetivo. Esto es mapear todo el cielo del sur, por lo cual tiene con un instrumento de clase mundial, digamos los telescopios más grandes, del orden de 8 metros, la cámara, que es la más grande oficialmente, libro Guinness de los récords del mundo, ya está construida. El telescopio ya está listo y se está integrando todo el sistema. Y lo más interesante de todo esto es la eh, rapidez y la cantidad de datos que va a tomar. Del orden de terabytes por noche, digamos, lo cual es una escala en la cual nunca hemos trabajado. Y sirve para hacer muchísimo tipo de ciencia, inclusive ciencia ciudadana. Bien, incluye, teniendo ahora telescopios en el espacio, ¿cuál es, ¿cuál es la necesidad de crear o de construir estos telescopios terrestres tan grandes? Bien, bueno, telescopios tan grandes en el espacio, eh, existe el nuevo, el James Webb, pero la mayoría de estos telescopios espaciales solo tienen un campo muy chico, o se la pueden hacer una imagen, pero un área muy pequeña. En cambio, una sola imagen del observatorio Vera Rubin cubre más de 10 grados cuadrados, esto es una porción grande del cielo, y, eh, por supuesto, el instrumento es mucho más eh, barato y, y simple de utilizar en tierra. Por otro lado, es muy complementario de unas nuevas misiones espaciales que son también telescopios de relevamiento. Uno es de la Unión Europea, el proyecto del telescopio Euclid, que ya está en órbita. Y el otro es el Roman Observatory, que va a estar en, próximamente dentro de cinco años, más o menos. Estos datos se van a utilizar en conjunto porque tienen mucha sinergia. Uno tiene mejor calidad de imágenes en el espacio, pero tenés mucho más volumen y el aspecto temporal con, los te con este telescopio basado en tierra. ¿Y cuáles van a ser las investigaciones que se van a poder hacer con las imágenes obtenidas por el Vera Rubin y cuál va a ser la participación de Argentina en este caso? Muy bien. Bueno, primero que nada eh, permite hacer muchísimos tipos de ciencia. De hecho, hay ciencia desde el sistema solar hasta cosmología, pasando por prácticamente todos los temas en los cuales se trabaja en la astronomía actual. Esto se desarrolla en ocho grandes colaboraciones científicas que trabajan científicos de todo el mundo. Y lo más interesante es que nuestra participación actualmente es del orden de 60 eh, investigadores y, y estudiantes que están participando. Tenemos capacidad para crecer. Esto si logramos financiar nuestras contribuciones que tienen eh, que ver con tiempo para seguir. Este telescopio va a producir millones de alertas por noche, las cuales no se van a poder seguir y hay muchísimo trabajo en seguirla y muchísima ciencia en ese, en ese aspecto. Y lo interesante es que tenemos gente en todas las áreas, digamos, y gente de todo el país, lo cual lo hace único eh, en ese sentido. Perfecto, bueno, a esperar entonces que esté listo el año que viene para poder utilizar todos esos datos. Se van a enterar, vamos a tener una fiesta global prácticamente en la, en la primera luz, digamos, y, y muchísima participación ciudadana y de los estudiantes, digamos, esperamos que todos puedan contribuir al descubrimiento. Con Perfecto, Mariano, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado sobre este telescopio tan interesante que quedará 
inaugurado el año que viene para poder investigando, escudriñando el cosmos. Nosotros tenemos una noticia para darles que tiene que ver con las visitas guiadas tanto en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre como en el Observatorio Astronómico de Córdoba que han llegado a su fin este año. La última para las sedes centrales este viernes y sábado de 20 a 23 horas con visita por el museo, observaciones por el telescopio y luego quedará cerrada la sede hasta el 5 de enero, lo mismo que la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, ya que nos prepararemos para el lanzamiento de la temporada temporada de verano que se las vamos a contar muy prontamente para que puedan visitarnos durante todo enero y febrero.